Abdul Halim Majalengka atau lebih dikenal Abdul Halim, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia, ia juga seorang tokoh pergerakan nasional asal Majalengka, ia merupakan tokoh Islam dan ulama yang terkenal toleransi, dalam menghadapi perbedaan pendapat antar ulama tradisional dan juga modernis. Setelah tiga tahun belajar di Mekah, Abdul Halim memutuskan kembali ke Indonesia, kemudian, pada tahun 1911, ia mendirikan lembaga pendidikan yang bernama, Majlis Ilmi di Majalengka, dan pada tahun 1912, Abdul Halim mendirikan sebuah organisasi bernama Hayatul Kulub. Organisasi Hayatul Kulub ini tidak hanya bergerak di bidang pendidikan saja, melainkan juga bidang perekonomian, hal ini disebabkan Abdul Halim ingin mengembangkan lembaga pendidikan sekaligus perdagangan. Namun, organisasi Hayatul Kulub memiliki pesaing yang sangat kuat, khususnya persaingan dagang dengan Cina, yang cenderung berhasil di bidang perdagangan, ditambah lagi pemerintah Hindia Belanda lebih banyak membela kepentingan pedagang Cina, mereka diberi status hukum yang lebih kuat dibanding kelompok pribumi, hingga pada tahun 1915, persaingan memuncak ketika pemerintah Hindia Belanda menuduh organisasi Hayatul Kulub, menjadi dalang penyerangan toko-toko milik orang Cina di Majalengka, hingga mengakibatkan organisasi Hayatul Kulub dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah organisasi Hayatul Kulub dibubarkan pada tanggal 16 Mei tahun 1916, Abdul Halim secara resmi mendirikan lembaga pendidikan baru, yaitu Jamiah Al-Lanat Al-Muta Alimin, dan setahun kemudian, Raden Mas Hadi Umar Said Cokro Aminoto, mendukung lembaga tersebut, yang akhirnya dikembangkan dan namanya diubah menjadi Perserikatan Ulama. Meski Abdul Halim aktif di berbagai organisasi, namun ia tetap memfokuskan perhatiannya pada bidang pendidikan. Hingga pada tahun 1942, pada masa awal pendudukan Jepang, beberapa partai dan organisasi politik diberhentikan, termasuk Perserikatan Ulama. Meski demikian, Abdul Halim terus berusaha agar organisasinya tersebut tetap dapat hidup kembali, dan pada tahun 1944, usahanya pun membuahkan hasil, organisasi Perserikatan Ulama berhasil dihidupkan kembali. Meski namanya berubah menjadi organisasi PUI atau Perikatan Umat Islam, pada tahun yang sama, Abdul Halim diangkat menjadi anggota Chuo Sangiin atau Dewan Perwakilan. Lalu, pada Mei tahun 1945, Abdul Halim diangkat menjadi anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam BPUPKI, Abdul Halim menjabat sebagai anggota panitia pembela negara. Abdul Halim Majalengka wafat pada tanggal 7 Mei tahun 1962. Jenazahnya dikebumikan di Majalengka, untuk mengenang jasa-jasanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahinya gelar pahlawan nasional Indonesia, berdasarkan Kepres, atau Keputusan Presiden, nomor 041 pada tanggal 6 November tahun 2008, selain itu, namanya juga diabadikan menjadi nama sebuah jalan, yaitu Jalan Kiai Haji Abdul Halim Majalengka, dan juga warisan beliau yang masih bertahan hingga saat ini adalah Pui, serta beberapa pondok pesantren yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia.